大家好，我是小颖。绿豆我们经常用来熬粥吃，或者用来煮绿豆汤。今天小颖分享一个新吃法，估计很多人都不知道这样做，轻松就能秒变美食。主要这样做出来柔韧劲道，带有绿豆的清香味，大人孩子都非常的喜欢吃。接下来跟着我的视频，一起来看一看具体怎么做的吧。首先，我们先准备半斤绿豆。先看看有没有坏的，把它挑出来不要，特别是绿豆带有虫眼的和一些干瘪变质的，挑出去不要。倒入清水，下手把绿豆表面的灰尘清洗干净。在清洗绿豆的时候。还是需要轻轻的用手去揉搓绿豆的，这样呢可以更好的清洗它，使它产生摩擦，搓洗掉污垢。多换水清洗两遍，再把脏水倒掉。然后我们再倒入清水，把绿豆浸泡一个晚上。一般做之前都需要提前浸泡绿豆，使它吸水膨胀。如果用热水浸泡的话，时间会短一些，但泡出来的绿豆口感没有冷水浸泡好，所以要提前冷水浸泡一个晚上。这个呢是昨天晚上泡的。看看绿豆浸泡这样的状态就可以了。我们可以看到泡好的绿豆，用手轻轻一捏，它的外皮和里面的绿豆仁就轻松分开了。接着把里面的水倒掉，把绿豆放入料理机中。像家里面没有料理机的朋友，也可以用绞肉机来代替哦。接着加入三百毫升的清水，水量不要太多了，少量的水打出来的绿豆汁会更浓稠。多打一会，越细腻越好，就更加的柔软劲道，并且 Q 弹，没有杂质感。打好后先放一旁。我们准备一个沙袋放入碗中，没有沙袋的朋友也可以用过滤网来代替。把打好的绿豆汁倒入碗中，提起沙袋，把绿豆汁挤出水分，这样过滤之后的绿豆汁会更细腻，制作出来的绿豆也会更软嫩爽滑哦。挤干水分后，过滤出来的豆渣不要扔掉哦，可以用来做绿豆饼。绿豆高等，绿豆汁表面的这个泡沫一定要撇掉，这样我们做出来的凉粉才会劲道顺滑，不会有气孔。浮沫打干净后，现在我们用铲子刮一下底部，可以看到铲子里面会有这种白色的淀粉，这种淀粉就是我们打出来的绿豆淀粉了。这个里面的白色淀粉晒干之后呢，就是我们平时所用到的绿豆淀粉了。接着往里面加入一勺盐，加盐可以增加它的筋性，这样呢做出来的会更加的柔韧，不容易断裂，这样搅拌均匀，把里面的盐搅拌融化，一直搅拌至我们在盆子里面没有。刚才那种白色的淀粉，像这样呢就可以了。接着我们要起锅，把绿豆浆倒入锅中，开中火煮，一边用铲子，这样不停的往一个方向搅动。这样搅动呢，是为了让我们做出来的凉粉更加的均匀、剔透，并且让绿豆汁呢充分的受热。这个时候已经搅拌到三分钟的样子，可以看到我们的绿豆汁表面开始产生了大量的浮沫。继续不停地搅拌，直到绿豆淀粉变得浓稠，并且没有颗粒感。五分钟，把绿豆汁煮至熟透了。锅里面还有小泡，不时沸腾
这个时候就可以关火了。现在绿豆汁的状态是非常粘稠的，并且没有任何的颗粒感。先放在一边，我们快速的准备一个模具，加入清水，过下水，这样才不会粘模具。然后把绿豆糕倒入模具中，用铲子整理一下表面，接着端起模具，这样不停的抖动几下，把里面的一些气泡抖动出来，这样呢，做出来的凉粉就没有多余的气孔啦，它会更加的紧实细腻。震动几下后。就可以放在一边自然放凉就可以。如果觉得凉的太慢，可以直接放入冰箱冷藏两个小时，放冰箱凝固性更好，口感也更佳。接下来我们准备几根香菜，把它切成小段，切好后放入盘中备用。接下来我们准备一个美丽的西红柿。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的小红心吧。对您来说只是举手之劳，对小影来说可以高兴睡不着觉。现在这个视频就辛苦你帮小影点赞转发一下吧，非常感谢大家支持和鼓励。再准备一把大蒜，把它切成片。再切成末，切好后放入碗中备用。再准备几个小米椒，把它切成小圈。切好后放入碗中备用。再加入一勺白芝麻，然后加入热油激发出香味。再加一勺的生抽。一勺香醋，一勺食盐，半勺的鸡粉，用勺子搅拌均匀，一个万能又好吃的凉拌料汁就做好了。搅拌均匀之后，先放一旁备用。现在把凉粉取出来，看看绿豆凉粉也完全定型了，就从表面上来看，非常的成功。非常的光滑，我们把它倒扣过来，凉粉就自动的脱落了。看一下这个凉粉，非常的 Q 弹柔软，有点像果冻一样，把它切成自己喜欢的形状就可以了。切开后的凉粉，我们可以看到非常的嫩滑水润，里面一点气孔都没有。切好后放入盘中，把刚才调好的料汁淋在上面，把香菜也加进来，简单的凉拌下，这样一道绿豆凉粉就做好了，既好吃又解馋，清凉又解暑，而且口感上比传统的凉粉更细腻嫩滑，吃起来又 Q 又糯，而且豆香味也更足，不仅口感好。而且还零添加，外面卖十块钱一份的绿豆凉粉，自己在家做只要两块钱，一家人都可以吃，而且比外面买的味道都还要好吃，几分钟就能学会。如果大家也喜欢，就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦，点我头像，还可以看到更多简单的家常美食。我们下个视频再见吧。